退休是很重要，非常好，天天自然醒啊。先把那个出大路哟！哎呦，谢谢大家。我们常常坐在老师那个小餐桌上对话，那天聊了很多，但我只记得一句：“你来接云梦好不好？”我这样瞪大眼睛了，然后就好。人的心情就很像天上的云彩啊，变来变去，呃，一下狂风暴雨，一下晴空万里。做这个作品的时候，所有的舞者在线上一起跳舞，谈彼此的欲望、悲伤、喜悦，用这些伙伴的故事来创作一个作品。有一个男性舞者，他为了追求自己的一种欲望，很像走在钢索上的感觉。被他承接的舞者们，幻化成不同的起伏。一个女生，她的故事很悲伤啊，深藏在她的身体里，会不断的涌出一些动作来。选用了巴赫无伴奏大提琴组曲《清水镜画》，用了四把萨克斯风来演绎，还有选择了空旷的教堂、矿坑、防空洞、下水道去录这一些声音。我父亲有一个拖鞋工厂，在台北的蒙甲。各阶层的生活都在那里汇聚在一起，真的像街边长大的孩子。八岁去学跳舞，一直都在舞蹈实验班。父母亲赐给我一个好身材了，就高高大大的，然后永远就是站在中间。从小不爱读书，大学没有考上日间部，就只有晚上上课嘛。白天就拍台小发财车，在台北市的超市路边摊。拎着我们家的拖鞋到处送货。进云门的第一堂课，老师就要我们站桩，打太极导引、武术、打坐、解书法、禅师进，触碰到另外一个舞蹈的世界。因为我脊椎开过刀，身体顶不住那个聚光灯，所以要选择离团。哭了一个下午，我记得常常要去那个 ATM 去找那个可以领零钱的那种机器过日子。老师知道我喜欢创作，知道我日子不好过，他说：“你来帮我开车吧。”他常常去剧院看演出，多一张票，我就很幸运可以坐在那里。开车再来回来，他可以点评那个舞作。那他常常去书店，就会丢了两本书给我。老师开了一个门，让我走进去那个世界，非常的浩瀚，够不着边。二十六七岁吧，云门二的艺术总监罗曼飞老师邀我回云门二编舞，常常去部落啊、社区，甚至是海边，做了非常多的舞蹈的推广。在那个乐营里面，大家就会牵起手来去跳舞。其实我们做创作。真的很希望得到共鸣。坐在漆黑的观众席的观众，可以有那么一瞬间撞进他的心里。我也不觉得我是在做艺术总结。舞蹈是生命诞生来就存在的东西，不一定要跳得很美，你也可以同脚同脚。我们渴望用身体跟。许多事物，甚至是许多不同的技术做对话，身体的可能性应该要更大，它才有机会去叙述这个时代的故事。<音樂>